Agora tem um pessoal aí preocupado com a situação do Bolsonaro, porque surgiu uma luz no fim do túnel para ele e que indicaria que pode ser que ele não pague pelos crimes dele. O que, que é? A prescrição, ele vai fazer 70 anos. E aí o prazo prescricional cai pela metade, então ele vai escapar da cadeia. Será? Então, isso está preocupando muita gente porque está super viralizado nas redes sociais, está todo mundo comentando, eu já recebi um monte de pedidos para falar sobre esse assunto. E aí, né? O que, que vocês não pedem rindo que eu não faço chorando, né? Então, estou aqui nesse domingo, escala 6 por 1 para poder esclarecer quais os riscos, quais as possibilidades do Bolsonaro não ser punido pelos crimes que ele cometeu, porque ele vai fazer 70 anos no ano que vem. Mas vamos lá então. Seguinte, vamos entender essa dinâmica da prescrição do crime. O que diabo é isso? A nossa legislação diz o seguinte, olha, o Estado não vai perseguir uma pessoa pelo crime que ela cometeu a vida inteira dela. Tem um limite para ser punido. Se até lá não for punido, não pune mais. Isso vale para qualquer crime, até para homicídio. Tá? Tem um prazo limite para você punir aquela pessoa, condenar aquela pessoa. Isso é a prescrição. E qual é esse prazo? Então, ele varia de acordo com o crime, de acordo com a pena do crime. Essa prescrição pode ser maior ou menor. Por exemplo, o crime de homicídio é 20 anos para prescrever, para não poder punir mais. Porque é um crime que tem mais de 12 anos de prisão prevista, de 12 a 30 anos pelo homicídio. Então... Ele prescreve só depois de 20 anos. Crimes de pena mais baixa, essa prescrição vai diminuindo. E aí, vamos pegar o caso do Bolsonaro para você entender. Ele está sendo indiciado por três crimes. Tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Três crimes. Dois desses crimes têm prescrição de 12 anos. Que crimes? Golpe de Estado e organização criminosa. Por quê? Porque a pena desses crimes é de até oito anos de cadeia. Então, segundo o artigo 109 do Código Penal, a prescrição, ou seja, o fim do prazo para você punir a pessoa, por esses dois crimes é de 12 anos. Se não punir até 12 anos, babau. Quando a pessoa faz 70 anos ou quando ela é menor de 21 anos, esse prazo de prescrição cai pela metade. E é aí que estão falando do Bolsonaro. Porque no ano que vem ele faz 70 anos, os prazos de prescrição caem pela metade. Então, nesse caso, golpe de Estado e organização criminosa, a prescrição para o Bolsonaro vai cair, a partir do ano que vem, para 6 anos. Certo? Compreendido? Então, se não punir o Bolsonaro por esses dois crimes em até seis anos, depois da data do cometimento do crime, não pune mais. No caso de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena maior, ela vai até 12 anos de prisão. Então, o prazo de prescrição dessa pena é de 16 anos, segundo o artigo 109 do Código Penal. E aí, então, ele cai pela metade, quando faz 70 anos, cai para 8 anos, certo? Então, o Bolsonaro cometeu dois crimes que, se ele não for punido em 6 anos, não pune mais, e cometeu um terceiro crime e que, se ele não for punido em 8 anos, não pune mais. Quando ele cometeu esses crimes? Por volta de outubro, novembro, dezembro de 2022, porque toda a organização, as reuniões com os generais a elaboração da minuta do golpe, a preparação do golpe de Estado se deu depois que o Bolsonaro perdeu as eleições. Então, naquele período, no outubro, novembro, dezembro de 2022, é o período em que ele cometeu o crime. Então, a prescrição desses crimes, quando elas ocorrem, no caso de golpe de Estado e organização criminosa, vai prescrever lá em novembro de 2028. Se não punir o Bolsonaro até essa data, ele realmente escapa da cadeia. E no caso de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, essa pena prescreve em oito anos, portanto, em novembro de 2030, porque ele cometeu o crime em 2022, no final de 2022. Então, como a gente já está vendo aí que esse julgamento deve acontecer o ano que vem, já em 2025, até o meio do ano, provavelmente, isso significa que não vai prescrever, muito pelo contrário, está longe de prescrever, porque é 2028 e 2030, até lá o Bolsonaro já vai estar tá cumprindo uma cana faz muito tempo, entendeu? 
porque ele vai provavelmente ser condenado em 2025, até lá para junho, segundo a estimativa do próprio STF, que os ministros andaram conversando com jornalistas aí em off. Eles acreditam que até o meio do ano que vem ele vai estar julgado e condenado. E aí ele tem os prazos para poder entrar com alguns pouquíssimos recursos para tentar atrasar o início da prisão dele. Então ele pode entrar com embargo de declaração, embargo de não sei o quê, para tirar dúvidas em relação à sentença, mas nada que mude a sentença. Ele só pode recorrer uma, duas vezes ali dentro do próprio STF. Isso significa que rapidamente a decisão final, ó, transitou em julgado, não cabe mais recurso, essa decisão final ele vai conseguir atrasar no máximo em mais um ano, ou seja, meados de 2026. Antes de começar a campanha eleitoral de 2026, eu deixo registrado aqui em vídeo e aposto com você que ele já vai estar na cadeia, já vai estar preso. Então ele não vai escapar por conta de prescrição, o fato dele fazer 70 anos não vai alterar a situação jurídica dele, porque o julgamento dele vai acontecer com bastante folga em relação a esse prazo final, que seria o prazo em que ele escaparia da cadeia. Vai sobrar tempo, não vai passar anos. Seria diferente se o Bolsonaro estivesse sendo julgado na primeira instância. Por quê? Porque aí sim ele poderia recorrer tantas vezes que poderia ultrapassar o prazo de prescrição, né? porque aí ele recorre para a segunda instância, depois ele recorre para o STJ, depois ele recorre para o STF, cada um desses recursos demora às vezes anos, dois anos para ser julgado. Poderia passar esses seis anos no caso de alguns crimes e de oito anos no caso de outro. Poderia. Mas como ele já está sendo julgado direto no Supremo Tribunal Federal, tem pouquíssimas possibilidades de recurso, e só dentro do próprio STF, então, rapidamente, a sentença final foi dada. Ah, o Collor foi condenado no STF há menos de um ano. Acabou de ter o julgamento do último recurso dele, que já tem maioria para negar. Significa que daqui a pouquinho o Collor vai para a cadeia. Ele conseguiu atrasar um pouco a prisão dele, mas não um prazo suficiente que, por exemplo, poderia levar à prescrição se fosse o caso do Bolsonaro. Então, fica tranquilo, o Bolsonaro vai estar em cana em 2026, não, não tem perigo dele escapar.